22 ноября во Дворце культуры и энергетик прошло совещание по вопросам соблюдения трудового законодательства, обеспечения учета и хранения кадровых и иных документов предприятий организации. В совещании приняли участие более 100 руководителей предприятий Заинского и Сармановского районов, представители кадровых служб. Основное внимание в работе совещания было направлено на требования соблюдения трудового законодательства. Проводим личные приемы граждан, встречаемся с гражданами, с работниками в трудовых коллективах, разъясняем действующие трудовые законодательства, изменения в трудовом законодательстве. И поэтому вот сегодня в Заинском муниципальном районе то, что мероприятие проводится и под эгидой общественного полномочного по правам человека Республики Татарстан, оно показывает важность э, тех э, вопросов, которые мало, как бы затрагивают э, трудовые права работников. В совещании приняла участие уполномоченная по правам человека в Республике Татарстан Сирия Сабурская. Она отметила, что сегодня очень большой проблемой является нарушение по соблюдению трудового стажа работников. Порой найти такие данные у работодателя очень сложно. Сегодня самая большая и главная боль – это огромное количество запросов по подтверждению стажа и заработной платы людей. А, к сожалению, в последнее время более 30% людей – мы вынуждены давать отрицательные ответы в связи с тем, что документы данных предприятий к нам не поступали. Поэтому сегодня совместно с прокуратурой, с уполномоченным по правам человека, а также с инспекцией труда мы хотим провести еще раз обучение наших руководителей и осознать их значит, о том, что у них есть еще социальная ответственность перед людьми, которые у них работают и документы должны нам обязательно сдаваться. Тема встречи – профилактика проблем, чтобы в дальнейшем руководители предприятий не допускали нарушений. Этим вопросом было уделено особое внимание. К сожалению, достаточно много обращений к нам приходит в течение года, которые касаются проблем трудовых прав. Не своевременная выплата заработной платы, не заключение трудовых договоров, отношений, незаконное увольнение. Кроме того, мы вот следим по средствам массовой информации о том, как сегодня объявление дается о приеме на работе. Мы видим некоторые дискриминационные моменты в этой части, ограничения возрастные, кроме того, или мужчина только, или только женщина. То есть это все вещи, которые, конечно, надо предупреждать. На совещании присутствовали представители прокуратуры. Работа по всем вопросам ведется и приносит свои результаты. В этом году у нас выявлено 118 нарушений в этой сфере. Как правило, это обращение связано с невыплатой зарплаты, своевременной выплатой зарплаты, незаключением трудовых договоров. Вот, вот, в основном это такой, контингент обращений такой, в основном направлении. Ну, по зарплате нам выявлено 57 нарушений, и с мерами прокурорского реагирования это было устранено, зарплата выплачена. 47 нарушений выявлено в сфере травматизма и безопасности труда. Это тоже мерами прокурорского реагирования мы устранили. Два нарушения в сфере занятости. И по мерам прокурорского реагирования сейчас 4 до 12 лица привлечены к дисциплинарной ответственности. В отношении трех руководителей, три руководителя по нашим документам, по нашим постановлениям привлечены к административной ответственности уже. В дальнейшем надзор будет усилен, особое внимание будет направлено на соблюдение трудового законодательства. Елена Маврина, Денис Ипатов, Новости Татарстана.